മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഓശാന ഞായറാഴ്ചയാണ് അതായത് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമായെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ജെറൂസലത്തിനെ യാത്രയാക്കി ഗലീലിയയിൽ നിന്നും തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ ജെറീക്കോയ്ക്കും ജെറൂസലമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ബെത്ഫകയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈശോ ജെറൂസലം നഗരത്തിലേക്കും ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ആഘോഷമായിട്ട് യാത്രയാകുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈശോ ജെറീക്കോ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവനെ അനുഗമിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടന്തന്മാർ കർത്താവെ കനിയണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം അവരോട് പറയുന്നത് അവരെ ശാസിക്കുന്നത് നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ശാസിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നു അവരും ഈ രണ്ടന്തന്മാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു മറ്റതായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ജെറീക്കോ മുതലുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് അവരുടെ കൂടെയാണ് കാഴ്ച കിട്ടിയ രണ്ട് അന്ധന്മാരും ഈശോയെ അനുഗമിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു വേറെ ചിലർ മരച്ചില്ലകൾ വെട്ടി നിരത്തുകയാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജനക്കൂട്ടമാണ് മുമ്പിലും മിമ്പിലും നടന്നിരുന്നവർ ഓശാന ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ഓശാന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജെറീക്ക മുതൽ ഈശോയുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈശോയ് കോശാന വിളിക്കുന്നത് ഈ ജനക്കൂട്ടമാണ് ജെറീക്കോ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ കനിയണെ കർത്താവെ കനിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന അന്ധനെ നിശബ്ദനാകാൻ പറഞ്ഞ് ശാസിക്കുന്നത് ജെറീക്കോയിൽ വെച്ച് അന്ധരോട് നിശബ്ദരാകാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടമാണ് ബെത്ഫജെ വിട്ട് ജെറൂസ്ലമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർത്തു വിളിക്കുന്നത് ഹോസാന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർത്തുല്ലസിക്കുന്നത് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശാസിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പിന്നീട് അവർ തന്നെ ആർത്തു വിളിക്കുകയാണ് ഓസാന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു മാറ്റം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ട് അന്ധന്മാർ ജെറീക്കോയിൽ വെച്ച് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക യാചിക്കുക കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്നാൽ ഇവർ ബെത്ഫജെ വിട്ട് ജെറൂസലേമിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്രയിൽ യാചനയല്ല ഓസാന എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതമാണ് ആലപിക്കുന്നത് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആർത്തുല്ലസിക്കുന്നു യാചിക്കുന്നവർ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സ്തുതി പാടുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ള കാരണം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഈശോ ഉള്ള് അലിഞ്ഞ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി ഇതാണ് ഈ അന്ധര് യാചിക്കുന്നവർ പിന്നീട് ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതം ആലപിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം പിന്നീട് ഓസാന എന്ന് ആർത്ത് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അവർ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചു അന്തര് മറ്റവർ ജനക്കൂട്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കണ്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണത ഫലമാണ് ഓസാന എന്ന ആർത്തുവിളി പോരാ ഓസാന എന്ന ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഓശാന രൂപപ്പെടുന്നത് ഓശാന ഒരുവനിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓശാന രൂപപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിക്കുകയും ദൈവകാരുണ്യം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓശാന എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതം രൂപപ്പെടുന്നത് നിന്നിലും നിങ്ങളിലും ഓശാന രൂപപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് കാരുണ്യം ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിക്കുക ദൈവകാരുണ്യം കണ്ടുമുട്ടുക അനുഭവിക്കുകയും കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്ത ദൈവകാരുണ്യത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുക അപ്പോഴാണ് ഓശാന എന്ന ആർപ്പ് വിളി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്തുതിയുടെ ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ഓശാന സങ്കീർത്തനമെന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഈ ഓശാന വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇതിനുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവിടെ സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അ
ഹൊഷിയാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് യാചനയാണ് അവിടെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒസാന നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ യാചന അപേക്ഷയാണ് ഹൊഷിയാനായാണ് ഓശാനയായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിലെ യാചന പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ യാചന പ്രാർത്ഥനയല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് ഇതൊരു സ്തുതിയാണ് ആനന്ദ സ്തുതി ഗീതമാണ് ഓശാന ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന ഇതൊരു സ്തുതി ഗീതമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയ യാചനയും അപേക്ഷയുമായിട്ട് നിന്നത് സ്തുതിയും ആനന്ദ കീർത്തനവുമായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരുണ്യം ദൈവകാരുണ്യം കണ്ടുമുട്ടി അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേ യാചനകളെല്ലാം ആനന്ദ കീർത്തനമായിട്ട് സ്തുതി കീർത്തനമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓശാന യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർപ്പ് വിളി ആനന്ദത്തിൻ്റെ ജീവൻ കണ്ടെത്തിയ നിത്യമായ ജീവനിലേക്ക് കടന്നതിൻ്റെ ആനന്ദ സ്തുതി കീർത്തനം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിക്കണം ദൈവകാരുണ്യത്തെ കാണാൻ പറ്റണം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇന്നലെയാണ് നടന്നത് അതായത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വറ്റിക്കാനിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുഡാനിൽ നിന്നും മാറി സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമാണ് തെക്കൻ സുഡാൻ പക്ഷേ അല്പകാലത്തിന് ശേഷം അവിടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമുണ്ടാവുക ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് മഴിച്ചു വീണത് പോരാ അതിലും പത്തിരട്ടിയാണ് വീടും നാടും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭവനരഹിതരായിട്ട് കഴിയുന്നവർ ആംഗ്ലിക്കൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വെൽബി നേതൃത്വമെടുത്ത് ഈ പറയുന്ന തെക്കൻ സുഡാനിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പ്രസിഡന്റ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര് അവരെ കൂട്ടി വറ്റിക്കാനിലേക്ക് വരികയ രണ്ട് ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളെ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവിൻ എൻ്റെ ദേഹം തുടർന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ അപേക്ഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത് പകരം നമ്മൾ അവയെ പരിഹരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിമിഷത്തിൽ പാപ്പ ഈ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേരെ നടന്നെടുക്കുകയാണ് സഹായിയായിട്ട് ഒരാൾ പിറകെ തന്നെ നിലത്തേക്ക് കുനിയാനും എഴുന്നേൽക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വന്യവൃദ്ധനായ ഈ എൺപത്തിരണ്ടുകാരൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദത്തെ ചുംബിക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ എതിരാളിയായിരിക്കുന്ന മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കലേക്ക് കുനിഞ്ഞു പോവുകയാ അത് കണ്ടപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹവും കുനിയുക എന്നിട്ടും ഈ അദ്ദേഹം കുനിഞ്ഞ് മാർപ്പാപ്പ കുനിഞ്ഞ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കാലും ചുംബിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ അവസാനത്തെ ആൾ അക്കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വനിതയായിരുന്നു അവരുടെയും കാല് നിലത്തേക്ക് കുമ്പിട്ട് ചുംബിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയാ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിച്ചവൻ്റെ വിനീതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ലേ മാർപ്പാപ്പായുടെ ആ പാത ചുംബനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തേ ഇതിന് കാരണം ഇത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പാപ്പായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ അന്തോണിയോസ് പതാരോ എന്ന ഈശോ സഭക്കാരൻ വൈദികൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആരാണി ഹോർഹെ ബെർഗോഡിയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കർത്താവ് കാരുണ്യപൂർവ്വം തൃക്കൻ പാർത്ത പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് വിനീതനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒശാനയാണ് നമ്മൾ തെക്കൻ സുഡാൻ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടത് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓശാന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള വഴി ഓശാന കടന്നു വരാനുള്ള വഴി ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് സംഭവിച്ചതും അന്ധന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചതും തന്നെയാണ് ഏത് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ മനസ്സലിവ് അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പോഴാണ് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത്
ആ കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് കണ്ട ജനക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നത് ഓശാന ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് ഓശാന ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷകന് സ്തുതിയുടെ ആനന്ദ കീർത്തനം ആലപിക്കണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിക്കണം അനുഭവിച്ച ദൈവകാരുണ്യത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തണം അയവിറക്കണം അപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ യാചനകൾ പോലും പിന്നീട് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് ഓശാനയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓശാന കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് വിനീതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് വീണ്ടും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമാകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഈശോ കഴുതപ്പുറത്തായിരിക്കുന്നവൻ എന്നോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓശാന കടന്നു വരട്ടെ ഓശാന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിനീതനായി കഴുതയുടെ പുറത്ത് ജെറൂസലം പട്ടണത്തിലേക്കും ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിലേക്കും കടന്നത് ഓർമ്മിക്കുക ഈശോയെ അന്ന് നിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഓശാന എന്നാർപ്പ് വിളിച്ച ആ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷം സ്തുതി നാഥ നീ പറയുന്നത് ഓശാനയിലേക്ക് രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാരുണ്യം നിൻ്റെ കാരുണ്യം ദൈവകാരുണ്യം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണം അത് മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം നാഥ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള വലിയ കാരുണ്യം അത് അനുഭവിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും അനുദിനം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവകാരുണ്യം അതിനെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഓശാനയുടെ സ്തുതി കീർത്തനമായി മാറുന്നത് ഈശോയെ അതിനുള്ള ശ്രദ്ധയും കൃപയും എനിക്ക് നീ തരയണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു ഓശാന കീർത്തനമാക്കി നീ മാറ്റണമേ അമേൻ